ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్పా అంటే జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ని ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో చూపించా కానీ మన మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇమేజ్తో పాటు టైటిల్ మెసేజ్ కూడా పోస్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫైర్ బేస్ ఫైర్ స్టోర్ అనమాట అంటే డేటాబేస్లోకి రికార్డులు ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎట్లా యాడ్ చేయాలో దాని గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఈ ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఈ థింగ్ ఉంది కదా సో దీనికి ఏం చేద్దాం అంటే నేను హైట్ని సెట్ చేసేస్తాను అనమాట ఈమేజ్ ఉంది కదా ఈమేజ్ హైట్ సెట్ చేసేస్తాను హైట్ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పెడతా వన్ ఫిఫ్టీ హైట్ పెడతా వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటిది అంటే ఈ గ్యాల ఈ ఈ చూజ్ ఐ కాన్ ఐ బటన్ కూడా సెంటర్గా పెడతా అనమాట సో ఐఎమ్ ర్యాపింగ్ విత్ ఇట్ విత్ ఇట్ కంటైనర్ కంటైనర్ పెట్టి దీన్ని ఓకే అలైన్మెంట్ 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 డాట్ సెంటర్ డన్ ఓకే ఈ అంత పోయింది ఇదంతా సెంటర్కి పెట్టేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక టూ టెక్స్ట్ ఫీల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట సో ఈ టెక్స్ట్ ఫీల్స్ ఏంటంటే ఒకటేమో మెసేజ్ తీసుకుంటుంది ఇంకోటేమో టైటిల్ తీసుకుంటుంది అనమాట సో యాజ్ పర్ అవర్ మై స్టేటస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ నేను చూపించా కదా అదనమాట సో ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కూడా పెట్టాలి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ నేను ఒక డిఫరెంట్ యూజ్ చేస్తాను లాస్ట్ మన సైన్అప్లో మనం ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు నేను కంట్రోలర్ పెట్టి చూస్తాను కంట్రోలర్ పెట్టి చేద్దాం అనమాట సో టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్కి డెకరేషన్ ఇన్పుట్ డెకరేషన్ డెకరేషన్ లైక్ హింట్ అనమాట హింట్ ఏం పెట్టాలి ఎంటర్ టైటిల్ ఎంటర్ టైటిల్ ఎంటర్ టైటిల్ ఏమో హింట్ అనమాట లేబుల్ ఏమో లేబుల్ వచ్చేసి టైటిల్ అనమాట సో దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లేబుల్కి దానికి ఇట్లా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ టైటిల్ అని చెప్పేసి హింట్ బై డిఫాల్ట్కి ఇక్కడ పైన కనిపించేది అదనమాట సో అండ్ మో వన్ మోర్ థింగ్ మనకి దీనికి ఏంటంటే బార్డర్ కూడా పెట్టాలి బార్డర్ ఏంటంటే అవుట్లైన్ ఇన్పుట్ బార్డర్ అవుట్లైన్ ఇన్పుట్ బార్డర్ కూడా పెట్టేసా అండ్ నాకు ఇది కొంచెం అటు ఇటు మనకు మార్జిన్ కావాలి సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకి చైల్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఒక ఇక్కడ ఉంది కదా కాలం నేను కాలంని వ్రాపింగ్ విత్ కంటైనర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అది పెట్టాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను మార్జిన్ యాడ్ చేస్తాను యాడ్ జిన్ సెట్స్ ఆర్ యాడ్ మార్జిన్ సిక్స్టీన్ సో నా మార్జిన్ వచ్చింది కానీ ఈ రెండు మధ్య గ్యాప్ రావాలి సో గ్యాప్ రావడం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నా సైజ్డ్ బాక్స్ జస్ట్ జై సైజ్డ్ బాక్స్ హైట్ హైట్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ కూడా హైట్ ట్వంటీ సో ఆ రెండింటికి ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ రావాలి కతుక్కొని పోతున్నాయి అన్నీ సో ఇక్కడ కూడా ఓకే ఇప్పుడు మన టెక్స్ట్ వచ్చింది కదా టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నేను ఒక కంట్రోలర్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట సో ఈ ఎడిటింగ్ ఎడిట్ టెక్స్ట్ని కంట్రోలర్ చేయడానికి మనకి టెక్స్ట్ ఎడిట్ కంట్రోలర్ అని ఒకటి ఉందనమాట సో నేను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చాలా వీడియోస్లో చెప్పా ఒకసారి మీరు చూడకపోతే లాస్ట్ వీడియోస్ చూడండి టెక్స్ట్ కంట్రోలర్ ఇది ఏంటంటే మన ఎడిట్ టెక్స్ట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏదైనా బై డిఫాల్ట్ టెక్స్ట్ పెట్టాలన్నా సో వాటి అన్నిటిని పెట్టడానికి ఈ ఎడిట్ టెక్స్ట్ కంట్రోలర్ వాడతారు పేర్లోనే ఉంది కదండి కంట్రోలర్ అని సో ఈ కంట్రోలర్ని మళ్ళీ నేను డిస్క్రిప్ మెసేజ్ మెసేజ్ కంట్రోలర్ అని పెడతాను మెసేజ్ ఎడిట్ టెక్స్ట్ కంట్రోలర్ సో మెసేజ్ కోటి ఈ రెండు కంట్రోలర్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ కంట్రోలర్ని మనం ఇప్పుడు దీనికి అసైన్ చేస్తాం అనమాట కంట్రోలర్ టైటిల్ టెక్స్ట్ కంట్రోలర్ సో నేను సేమ్ దీన్నే కాపీ చేసి దీనికి డిస్క్రిప్షన్ మెసేజ్ అని ఇస్తాను సారీ డిస్క్రిప్షన్ వస్తాను ఎంటర్ మెసేజ్ అనమాట సో ఈ కంట్రోలర్ కూడా మెసేజ్ మెసేజ్ కంట్రోలర్ అని పెట్టా సో కానీ మనకి దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ తెలియాలంటే దీనికి మ్యాక్స్ లైన్స్ పెంచుదాం మినిమం లైన్స్ త్రీ అంటే మ్యాక్స్ లైన్స్ టెన్ అని పెట్టి అప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ తెలిసిదాం కొంచెం బాక్స్ పెద్దగా వస్తుంది సో అందుకనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ అప్లోడ్ చేస్తామో అప్పుడు మనం లైక్ ఇక్కడ అప్డేట్ స్టేటస్ అని పెడతాం అప్డేట్ అప్లోడ్ స్టేటస్ సారీ మీరు ఒకవేళ ఈ వీడియోని ఫస్ట్ చూస్తుంటే సారీ ఇప్పుడే చూస్తుంటే మాత్రం లాస్ట్ వీడియో చూడండి ఎందుకంటే లాస్ట్ వీడియో స్టోరేజ్ చెప్పా స్టోరేజ్తో ఇక్కడ లింక్ ఉంటుంది అనమాట సో నాకు అంటే ఈ బటన్ గలీజీ కనిపిస్తుంది సో నేను దీన్ని కొంచెం టెక్స్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాను కలర్ డాట్ వైట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్
so color is blue so color is blue and text color vachesi text colors dot white anamata and i am wrapping ipudu ipudu vachesi indukanna naaku idi full size kavali so full size raadaniki nenu deeni wrapping with container anamata so container betti width double oh 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 double dot infinity okay done oh chesindi ah ipudu next task endante నేను ఇంకొక ఇక్కడ ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట అదేంటంటే అప్లోడ్ అప్లోడ్ స్టేటస్ అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను ఈ అప్లోడ్ అనే స్టేటస్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని పంపిస్తాం అనమాట సో ఈ ఫ్యూచర్ అనేది మనకి ఎస్ఎంక్ ఫ్యూచర్ డైనమిక్ 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 రిటర్న్ చేసేటట్టు పెడుతున్నాను అనమాట ఇమేజ్ అప్లోడింగ్కి ఎందుకంటే ఇమేజ్ అప్లోడ్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం బిఫోర్ దట్ నేను ఒక పోజ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మన పోస్ట్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇమేజ్ ఆర్ఎల్ టైటిల్ మెసేజ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ డాక్యుమెంట్ ఐడి సో ఇవన్నీ మనకు కావాలి సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాను లిబ్లోకి వచ్చి లిబ్లో ఒక ఫోల్డర్ పెడుతున్నా ఇంకా ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటంటే ఇంకా ఫోల్డర్ నేమ్ ఆ మోడల్స్ అని పెడతా మోడల్స్ అని పెట్టా ఆ మోడల్స్లో ఆ మోడల్స్లో ఏం పెడతా లైక్ మై స్టేటస్ మోడల్ స్టేటస్ మోడల్ అని పెడతాం ఇంకా మై స్టేటస్ అంటే ఎంత ఒక స్టేటస్ కదా స్టేటస్ స్టేటస్ మో స్టేటస్ మోడల్ అని పెట్టా అది బ్యాడ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ క్యాపిటల్ లెటర్ యూజ్ చేయమాకంటే గలీజ్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట మై స్టేటస్ అని సో మై స్టేటస్ మో సారీ మై అని ఎందుకు వస్తుంది అనమాట ఒకటి స్టేటస్ మోడల్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ మనం డేటా బేస్లో ఏదైతే పోస్ట్ చేయాలనుకున్నా ఆ ఫీల్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు నా కేసులో నేను ఏమి పెడదాం అనుకున్నాను అంటే డాక్ ఐడి డాక్ ఐడి ఒకటి యుఆర్ఎల్ ఇమేజ్ యుఆర్ఎల్ ఇమేజ్ యుఆర్ఎల్ ఒకటి టైటిల్ ఒకటి మెసేజ్ ఒకటి అనమాట సో ఈ ఈ నాలుగిటిని నేను ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దీనికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట స్టేటస్ మోడల్కి స్టేటస్ మోడల్కి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను సో అదేంటంటే దిస్ డాట్ దిస్ డాట్ డాక్ ఐడి దిస్ డాట్ ఇమేజ్ వైరల్ అండ్ దిస్ డాట్ టైటిల్ అండ్ దిస్ డాట్ మెసేజ్ అనమాట సో ఇలా నేను క్రియేట్ చేసా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మ్యాప్ లెక్క కన్వర్ట్ చేయాలి మ్యాప్ లెక్క ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే మనం ఫైర్ స్టోర్లో పెడుతున్నామో డేటాని మనం డైరెక్ట్గా మన రా పోజో మోడల్ని పెట్టలేము సో మన ఈ డేటా మొత్తాన్ని మనం ఈ డేటా మొత్తాన్ని మనం మ్యాప్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసి పెట్టాలన్నమాట సో ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను దాన్ని ఏమో టూ మ్యాప్ అనే మెథడ్ ఒక క్రియేట్ చేశాను అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మ్యాప్ ఒక మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నా మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ తెలుసు కదా స్ట్రింగ్ అండ్ నేను సెకండ్ది డైనమిక్ అని ఇస్తాను సో డైనమిక్ అని ఇచ్చుకోవడం బెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే మాకు మనకు తెలియదు కదా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా డేటా వస్తే ఏదైనా ఇంటీజర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని చేంజ్ చేయాలంటే కష్టం కదా సో దానికన్నా ఇది ఇచ్చుకోవడం బెస్ట్ ఈ మ్యాప్లో ఈ స్ట్రింగ్స్ ఇస్తున్నాను అనమాట సో ఇవే మన ఫీల్డ్ నేమ్స్ అయితే అనమాట అక్కడికి వెళ్తే ఫైర్ బేస్కి వెళ్తే కింద కింద సో డాక్ ఐడి డాక్ ఐడి నేను ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాను మీకు అర్థమైంది కొద్ది నిమిషాల్లో ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్ టైటిల్ 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 మెసేజ్ 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 ఓకే ఇది అనమాట ఇట్లా మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఈ మె ఈ మెథడ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే రిటర్న్స్ మ్యాప్ మ్యాప్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట ఈ మెథడ్ సో ఇది ఈ మెథడ్ గురించి ఇప్పుడు మన ఈ డేటాని ఫైర్ బేస్లోకి పోస్ట్ చేయాలి సో దానికి ఏంటంటే మనకి ఫైర్ బేస్ ఒక ప్యాకేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈ ఈ స్కోడ్ అంతా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట గిట్ హ్యాబ్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఫైర్ బేస్ మీరు గూగుల్లో ఫైర్ బేస్ ఫైర్ స్టోర్ అని సెర్చ్ చేస్తే నేను ఎందుకు సెర్చ్ చేపిస్తున్నా అంటే మీకు కూడా తెలియాలన్నట్లు సెర్చ్ చేస్తాను లేకపోతే నేను డైరెక్ట్గా పెడుతూ ఉండే అంటే ఎలా మనం డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు సెర్చ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ క్లౌడ్ స్టోర్ అని ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ వేస్తే ఇక్కడ క్లౌడ్ స్టోర్ అని మనకు ఒకటి ఉంది అనమాట ఇది బై ఫ్లా ఫైర్ బేస్ టీమ్ సో ఈ ఈ దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం క్రూడ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకొని ఫెర్చ్ చేసుకోవడం డిలీట్ మాడిఫికేషన్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట మన డేటా మీస్ మీద ఈ ప్యాకేజ్ని యూజ్ చేసుకుని సో కాపీ దిస్ ప్యాకేజ్ అండ్ యాడ్ దిస్ ప్యాకేజ్ ఆ ప్యాకేజ్ని కాపీ చేసుకొని పబ్స్పెక్ వైఎంఎల్ ఫైల్లోకి రాండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డిపెండెన్సీలో రాండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని యాడ్ చేయండి 
కాపీ చేయండి కాపీ చేసి రన్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఈ లింక్లో ఒకవేళ దొరకలేదు అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేయండి ఈ సోర్స్ కోడ్లోకి వచ్చేసేయండి సోర్స్ కోడ్లోకి వచ్చి పబ్ స్పెక్ వైఎంఎల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీకు మొత్తం అవైలబుల్ ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే ప్యాకేజెస్ యాడ్ చేస్తున్నానో ఆ డిపెండెన్సీస్ అన్నీ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి మీరు యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ నేను పుష్ చేయాలి అందుకే అక్కర్లేదు పుష్ చేసి వస్తాయి ఓకే దీన్ని ఒకసారి చేసిన తర్వాత రన్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం డేటాని డేటాబేస్లో పెట్టాలన్నమాట సో దాన్ని ఎలా అంటే ఫైర్ బేస్లోకి రండి ఫైర్ బేస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఓవర్ వ్యూ తర్వాత డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయండి మీరు మీరు అప్లికేషన్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ ఉండొద్దు ఎగ్జాంపుల్ అనే కీవర్డ్ ఉంటే మీకు ఇట్లా చూపించకుండా వేరే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఉండొద్దు బై డిఫాల్ట్కి మనకి ఎగ్జాంపుల్ అని వస్తుంది సో మీరు ప్యాకేజ్ నేమ్ చేంజ్ చేయండి ప్యాకేజ్ నేమ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాతే స్టార్ట్ చేయండి ఓన్స్ ఇట్లా మీరు చూసితే ఓకే మీరు ఓకే లేకపోతే మీకు సపోజ్ కమ్ గ్లూగుల్ క్లౌడ్ అని చూపిస్తుంది సో అది దాట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత క్రియేట్ డేటాబేస్ అని క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ డేటాబేస్ అని వచ్చిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ మోడ్ టెస్ట్ మోడ్ ఓకే ప్రొడక్షన్ మోడ్ అని క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ తర్వాత డన్ డన్ అని క్లిక్ చేస్తే మన ప్రాజనింగ్ క్లౌడ్ ద క్లౌడ్ ఫైవ్ స్టోర్ అని వచ్చింది కదా సో మన ఫ్లైడ్ ఇక్కడ మన డాక్యుమెంట్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ ఎట్లా స్టోర్ చేసుకుంటాం అంటే కలెక్షన్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో కలెక్షన్స్ అనేది హెడ్ అనమాట కలెక్షన్స్లో మల్టిపుల్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి డాక్యుమెంట్స్లో కూడా మళ్ళీ కలెక్షన్స్ ఉండొచ్చు అట్లా ఆ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఇది నో ఎస్క్యూల్ అనమాట అంటే రిలేషన్ ఉండదు అనమాట ఒకదానికి ఒకదానికి నో నో రిలేషన్ డేటాబేస్ అనమాట అప్డేటింగ్ సెక్యూరిటీ రూల్స్ అని ఉంది ఓకే మన ఫైర్ బేస్ మన ఫైర్ బేస్ క్లౌడ్ స్టోర్ క్లౌడ్ స్టోర్ సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రూల్స్లో ఒక చిన్న సెట్టింగ్ అప్డేట్ చేయాలి ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఇక్కడ ఫాల్స్ బదులు రిక్వెస్ట్ అని క్లిక్ చేయండి రిక్వెస్ట్ డాట్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే ఆథరైజేషన్ లేకుండా మన డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయొద్దని ఈ సెట్టింగ్ చెప్తుంది అనమాట సో ఒకసారి అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మన మన విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి వచ్చేయండి విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి వచ్చాక మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అప్లోడ్ స్టేటస్ కార్డ్ ఉన్నాం కదా ఓకే ఇక్కడ అప్లోడ్ స్టేటస్ కార్డ్ మనం ఇప్పుడు అప్లోడ్ స్టేటస్ని అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట సో మనం ముందు స్టేటస్ని అప్లోడ్ చేసే కన్నా ముందు మనం ఇమేజ్ వారని తెచ్చుకోవాలి ఇమేజ్ వార సో ఇమేజ్ వారని తెచ్చుకోవాలంటే మనం అప్లోడ్ ఇమేజ్ని కాల్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ అప్లోడ్ ఇమేజ్ని కాల్ చేస్తే ఆ మెథడ్ మనకి ఇమేజ్ వారాలు ఇస్తుంది ఇది ఎస్ ఇంక్ ఇది వచ్చేదాక మనం వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ సో వెయిట్ కాబట్టి ఇది ఎస్ ఇంక్ మెథడ్ అనమాట సో మనకు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇమేజ్ వేరే ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేస్తాం అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఇమేజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఒకసారి ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేయాలి అనమాట ఆల్రెడీ మనం స్టేటస్ మోడల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా స్టేటస్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి న్యూ స్టేటస్ మోడల్ సో స్టేటస్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇప్పుడు స్టేటస్ మోడల్కి డేటా సెట్ చేయాలన్నమాట స్టేటస్ మోడల్ ఇమేజ్ వారలు ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ అప్లో ఇమేజ్ వచ్చింది కదా సో దీన్ని సెట్ చేస్తాం అనమాట టూ స్ట్రీమ్ తర్వాత స్టేటస్ మోడల్ డాట్ టైటిల్ అనమాట సో ఇప్పుడు టైటిల్ పెట్టాలి టైటిల్ మనకి ఈ టైటిల్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి సో మనకి టైటిల్ అడి టెక్స్ట్ కంటే టెక్స్ట్ అనమాట సో ఇట్ టైటిల్ తీసుకుంటాం నేను ఇప్పుడు వ్యాలిడేషన్ అయితే యాడ్ చేయట్లేదు మీకు కావాలంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేసే దానికోసం చూడండి ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ మెసేజ్ అనమాట సో మెసేజ్ అని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాను సో ఇప్పుడు మనం మన డేటాని యాడ్ చేయాలన్నమాట ఫైర్ స్టోర్లోకి దానికి మనం నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఫైర్ లైక్ దీన్ని కాదు సారీ క్లౌడ్ స్టోర్ని ఇది ప్లగ్ని యూజ్ చేసుకొని చేసుకొని సో దానికోసం మనం ఏంటంటే ఫైర్ స్టోర్ ఫైర్ స్టోర్ అనమాట దాని మేము ఫైర్ స్టోర్ డాట్ ఇన్స్టెన్స్ డాట్ కలెక్షన్ అనమాట సో కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కలెక్షన్ ఏంటిదంటే స్టేటసెస్ స్టేటసెస్ అనేది ఒక కలెక్షన్ అనే డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటాం సో ఈ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి డాక్యుమెంట్ ఐడీ కావాలి సో దానికోసం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట డాక్ ఐడీ సో దీని మీద నుంచి డాక్ ఐడీ తీసుకుంటాం 
dot instance dot इंकेंटे दे collection save मिदे collection name बेड़ता हूँ दे collection name बेड़ते document id name बेड़ता हूँ अलरेड़े मनके document id उन्दी दावट इए document id बेट्टे हैं सुन मुटा so dot status dot document status model अलरेड़े status model उन्दी दावट so इए document id ने बेट्टे हैं सुन मुटा इए document id ने बेट्टे हैं data ने बेट्टा हाली इए data ने बेट्टा ह so, this set data method is a map with dynamic. So, we use a status model to convert the two maps and convert the data. So, now we have to do this. So, we have to do the status model. We have to do the status model dot to map. So, we have to convert the map to map. We have to wait for the map. We have to do the future task. And, after that, we have to do the IP. सेट स्टेटस सेट सेट स्टेटस सॉरी सेट स्टेटस सो स्टेट स्टेटस इज़ लोडिंग सेट स्टेट इज़ लोडिंग इक्वल टू फ़ाल्स आना मतलब ये पढ़े तो इधर स्टार्ट आये तो ना ये पढ़े तो इधर स्टार्ट आये तो ना अपुर माना ट्रू बैठता है आना मतलब सो ट्रू आना अपुर मान के चुपिस देना मतलब सो आंतरिक नहीं इधर कमेंट जैस so, we don't have to do that here. 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 So, we have to call the status method here. We have to do that 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 here. So, we have to do that here. So, we have to do that here. Navigator. Pop. This method is Pop. We have to do that here. We have to do that here. पोस्ट टाइप होती है तो, सो फ्लैटर टोस्ट इतने मानो आठ लाख टोस्ट वर्ड प्रिंट जाता है, सो टोस्ट, स्टेटस अपलोड, स्टेटस अपलोड है ना कोई आटे प्रिंट जाता है, ओके, इतने में मतलब रिस्टार्ट जैसा ना, रिस्टार्ट आएंगे, मतलब ओपन जैसा choose image from the gallery image choose जैस कोना so एक अन्य title इधर बैठता है size op size op text चलिए हम minute flutter series में चलिए okay minute flutter series में चलिए कर बैठे ये पुण्य नाम upload status हम घोटे आने वाला so, we have first image upload and then we have to upload the database and then we have to upload the status and then we have to back up. Now, we have to check the database and we have to check the data. First image, we have to check the image. So, we have to check the folder and then we have to check the image. Okay, and now we have to check the database. Fire store is not checked. ओके स्टेटसेस ओके मान के कड़े मन डेटा गुड़ चेसिंग ना रहा था सक्सेसफुल का मान चेसिंग नेक्स्ट वीडियो लो मान के कड़ा पुट जेसिंग डेटा ना आ रहा आर इंसर्ट जेसिंग डेटा नहीं अलग चुपिंग चालो चप्पता ओके थैंक यू हैप्पी कोडिंग